एजाज वेलकम टू वीकेंड विद हिना लेकिन ये है हमारी ईद स्पेशल एपिसोड और इसलिए मेरे जो खास मेहमान हैं उनकी दुनिया में रंग ही रंग है क्योंकि वो है एक आर्टिस्ट और उनका जो आर्ट है उसको जब भी मैं देखती हूँ ना किसी के घर पे मुझे समझ आ जाता है जी कि ये अहमद फारूक की पेंटिंग है सो वी हैव द वन एंड ओनली अहमद फारूक टूडे इन आर ईद स्पेशल एपिसोड आपका काम मैं देखती रहती हूँ अक्सर और अक्सर लाहौर के तो बहुत घरों में अब नजर आने लग गया है जब आप ऐसे किसी घर में जाते हैं तो कैसा लगता है एक्चुअली इट्स वेरी गुड फीलिंग कि आपका काम एक अप्रीशिएट किया जा रहा है लोगों ने अपने घर में उसको एक स्पेशल जगह दी हुई है बिकॉज होम इज अ वेरी वेरी पर्सनल स्पेस एंड वहाँ पे अगर वो आपका काम लगा रहे हैं तो दैट नेचुरली I remember, I remember, think आज से कोई दो साल पहले तकरीबन ईद की ही एपिसोड हमने रिकॉर्ड की थी बिल्कुल और उसमें और भी आर्टिस्ट थे आपके साथ मौजूद इम्तसाल भी थे एंड बड़ी अच्छी गुफ्तु रही लेकिन उन दो सालों के दौरान ही इसी अरसे में मैंने आपको ग्रो करते देखा है एज अ पर्सन एज एन आर्टिस्ट और आपके काम में भी मजीद और मचोरिटी आई है So, was there anything specific um, that made it happen? I think happen? it's very important for an, any artist to keep on producing work. You have to produce work. You have to keep on delivering. आप जैसा भी काम करें, अच्छा करें, बुरा करें, but as an artist, it's, it's very, very important to keep on delivering. So, उससे ये होता है कि, for example, वो दो साल की journey के अंदर, it was, it was very interesting for me. I, I did a show in, in America. Yes. I did couple of shows in Pakistan. उसके अलावा, I did couple of shows. Uh, uh, मैंने यूरोप में भी किए हैं सो so, वो चीज़ें चलती रही और आई थिंक एक एक स्नोबॉल इफेक्ट आ जाता है कि एक चीज़ से आगे चलता जाता है चलता जाता है सो आई थिंक दैट दैट्स दैट्स वेरी वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट फॉर एनी आर्टिस्ट टू कीप ऑन प्रोड्यूसिंग एंड दैट दैट्स व्हाट आई डू आई आल्सो हैव अ सोलो शो कमिंग आई वॉज जस्ट कमिंग टू दैट एमर का सोलो शो होने वाला है yes. कितने एक्साइटेड है आप आई एम आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम नर्वस एट द सेम टाइम बिकॉज मैंने काफ़ी देर से लाहौर में सोलो शो नहीं किया so all of my be- because i am from lahore and i have a lot of friends and family in lahore so they all are going to come and look at my work so i'm kind of a little nervous uh, because wo instagram or social media pe to dikhte hi rehte hain um, so they're going to be around 14 15 uh, pieces so it's a huge uh, body of work which i'm doing um, so at the same time i have couple of uh, pieces jo ki uske andar jaise main ek sculpture kar raha hu steel ka sculpture acha aap kar rahe ho yeah so i'm also doing a sculpture uske bare mein pata um, so that's um, so i haven't done a sculpture in again a very long time so is time solo show mein main kafi aise cheeze kar raha hu jo maine pehle nahi ki hui hai so just steel sculpture hai that's uh, it's it's a steel sculpture which is coming out of a exposed concrete right and uh, then uske upar it's hand painted too so there's exposed steel and then there is hand painted uh, so i've basically mixed my painting and sculpture into one art piece ek sculpture ek aisa mujassma banana jo steel ka ho bilkul isme bahut फिजिकल एफर्ट मेहनत बहुत लगती है एब्सोल्युटली क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ कि फिजिकली भी आपके अंदर से एक एनर्जी आती है कभी right. होता है कि आपने एक पेंसिल भी उठानी होगी सो यू यू विल जस्ट फील टायर्ड दैट ओ मेरे से नहीं उठाया जा रहा हम टायर्ड आई वांट टू पेंट बट देन व्हेन यू आर सो चार्ज्ड अप एंड यू आर इंस्पायर्ड एंड एवरीथिंग इट डजंट रियली मैटर आप स्टील के स्कल्पचर बना लें या पत्थर के स्कल्पचर बना लें इट डजंट रियली मैटर यू जस्ट देयर डूइंग इट एट इट so so it just comes from within so there's no set answer for that ke kitna time lagta hai acha ye jo 14 pieces hain yeah. ek piece ki to baat ho gayi baaki jo 13 pieces hain yeah unke bare mein agar aap kuch batana chahe so most of the work is canvases mm-hmm. uh, because i love working on canvases i'm also doing one pottery piece uh, yeah so the pottery that's amazing yes, yes so this time i'm trying some new things so the pottery jo hai that's inspired by the gandhara civilization lovely uh, so ek purani uh, pottery ko maine leke usko maine replicate kiya gandhara civilization ko but on top of that it's a gandhara inspired piece yeah uh, because the entire show is about safe spaces for marginalized communities of pakistan theme ye hai थीम ये है सो so, उसको मद्देनजर रखते हुए बिकॉज एक पॉट है और हम एक अब हर मार्जिनलाइज कम्युनिटी ने अपनी अपनी सेफ स्पेस बनाई हुई है जहाँ पे दे कैन बी दैन सेल्स एंड दे कैन प्रैक्टिस देर ओन 
रिलीजियस थिंग एवर दे आर सो वो पॉट एक सिंपल है Uh, एक से स्पेस का कि पॉट के अंदर आप जो मर्जी डाल लें बाहर से वो एक पॉट ही नजर आएगी आपको अंदर उसके क्या है ओनली द पर्सन मगर आपके बहुत सारे आर्ट में यही मैसेज नजर आता है yep. जो डबल स्टैंडर्ड हैं कि हम दिखाते कुछ और हैं अंदर से कुछ और हैं सो इट्स मोस्टली अबाउट दैट और ये जो शो है ये भी एक इसी तरह एक उसी की डिवीजन डाइवर्जन है कि द सोसाइटी से बाहर से हम एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैं बट उसके अंदर माइनॉरिटीज़ भी हैं बट वो माइनॉरिटीज़ को क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते फुली सो so उन्होंने एक अपनी सेफ स्पेस बनाई है वे दे कैन बी देम सेल्स दे कैन प्रैक्टिस इन ओन थिंग विदाउट एनी फेयर So अच्छा तो, तो ये हो गए अब चौदह पीस से दो पीसेस की बात हो गई एक स्टील स्कल्पर है एक पॉटरी पीस है yeah. गंदारा इंस्पायर्ड सो so, वो जो बाकी कैनवेसेस हैं अगेन दे कैनवेसेस दे ऑल कैनवेसेस दे पेंटिंग्स एंड सो दे ईच कैनवेस स्पीक्स अबाउट वटेवर हैपन्स इन दैट स्पेस सो आई हैव इंटरव्यूड माय लाइक पीपल फ्रॉम द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज आई हैव इंटरव्यूड देम अच्छा आपने रिसर्च की है आई हैव बिकॉज़ ऑल ऑफ माय वर्क इज रिसर्च बेस्ड मैं कभी भी और उसमें क्या पता चला सो बेसिकली मैं उनसे जो सवाल पूछे उनसे ये पूछे कि जी आप की सेफ स्पेस क्या है फॉर फॉर दैट मार्जिनलाइज कम्युनिटी आपकी सेफ स्पेस क्या है और एंड व्हाट डू यू गाइस डू देयर सो बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम अ सर्टेन मार्जिनलाइज कम्युनिटी सो आई डोंट नो अबाउट देयर सेफ स्पेस फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई सेफ स्पेस है आपकी सेफ स्पेस आपका अपना घर है अब अपने घर में क्या करती हैं आई वुड नो एज एन आउटसाइडर आई वुड ओनली नो बाई से मैं फिर रहा हूँ सड़क से देखूँ अच्छा एक घर है आई वुड नो वॉट इन आई इज डूइंग इन साइड सो आई गॉट टू नो दैम एंड देन आई फिगर आउट के आई मीन दे डू सेलिब्रेट लॉर ऑफ थिंग्स आई मीन हमें लगता है कि जी एक त्यौहार हाँ त्यौहार हैं और इस तरह की चीज़ें हैं जैसे होली होती है जैसे क्रिश्चन के क्रिसमस डिनर्स होते हैं बट वो चार दीवारी के अंदर वो सब कुछ कर रहे हैं बट वो अपने उस चार दीवारी के अंदर डर के आएंगे वो डर के आएंगे बट वंस दे देर बट फिर भी बैक ऑफ देर माइंड देर इज सम काइंड ऑफ डर के कोई अटैक ना हो जाए पुलिस का छापा ना पड़ जाए या कोई एक चीज़ कोई ऐसी हो रही है जो कि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है और नेबर कंप्लेन करते सो सो एक फेयर बैक ऑफ द माइंड होता है राइट एंड सो दैट वाज अ बिट सैड टू हेयर बट देन दे मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ वॉट दे हैव सो द वर्क अबाउट द होल शो इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज एंड देर सेव स्पेस ये जो बारह कैनवस हैं इसमें जो कहानी आप बयान करें उनकी शायद परेशानी इशू अंडरलाइंग इशूज जो है वो किस तरह से हर एक कैनवस पे आपने रिप्रेजेंट किया सो आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग द हार्डशिप्स ऑफ दोज मार्जिनलाइज आई एम हाई लाइटिंग एंड सेलिब्रेटिंग हाउ दीज कम्युनिटीज हैव बीन सो ब्रेव एंड दे हैव क्रिएटेड देर ओन सेफ स्पेसिस टू सेलिब्रेट देर ओन थिंग्स अच्छा आप उसकी सेलिब्रेशन वाले एलिमेंट दे आर हेल्पिंग इच अदर दे सपोर्टिंग इच अदर लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट वेमेन ऑफ दिस कंट्री दैट्स आल्सो मार्जिनलाइज कम्युनिटी इन अ वे राइट वेरी वेरी ट्रू सो हमारे यहां पे मुल्क में औरतों ने अपनी कम्युनिटीज बनाई हुई है जैसे किटी पार्टीज कह लें या आप कर लें कोई कुरान क्लास होती है जहाँ पे सिर्फ औरतें जाती हैं एंड देन दे सेट डाउन दे रीड कुरान एंड देन वो एक एक जो भी सबके कॉमन इंटरेस्ट एंड एंड देन दे कैन बी देम सेल्स दे डोंट हैव टू कवर देम सेल्स एंड यू नो दे कैन टॉक फ्रीली एंड एवरी थिंग ऑल ऑफ दैट सो एक एक वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हो गई एंड देन देर इज अ सर्टन क्लास फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिश्चन कम्युनिटी है सो दे हैव देर ओन गेट टूगेदर एट देर चर्चेज एंड एवरी थिंग उन्होंने वहाँ पे एक अपनी एक सेफ कम्युनिटी बनाई जहाँ पे उनके अपने फंक्शन हो रहे होते हैं एंड देन वी हैव हिंदूज Yes. Um, so I've spoken to a couple of uh, people from the Hindu minorities, and they have also created their own safe spaces. I mean, uh, they're not really mandir, but you know, they have an area where they can go and practice their religion. They, they can free. they can do their own things. जो भी वो करना चाहते हैं. Yeah, exactly. Whatever they do. ठीक. तो ये बारह canvas में जब आप इन बारह canvases में जब इनकी कहानी बयान कर रहे थे, the good side, the celebration yeah. part, the exciting part. तो क्या क्या आपने थोड़ा अगर बताना चाहें कि इस कैनवस में मैंने ये किया इसमें ये किया ये जो बारह कैनवस yeah. की बात हो रही है ओके सो फॉर एग्जांपल एक कैनवस है व्हिच इज़ वेरी कलरफुल एंड ब्राइट एंड दैट 
I was inspired by the transgender community of uh, the of Pakistan. So I also interviewed them. I met a couple of uh, people from the transgender community, and then I spoke about them. And, and it's a whole different world. उन्होंने एक अपनी स्पेस दुनिया बनाई उन्होंने एक अपनी स्पेस बनाई हुई एक उनका अपना सिस्टम है कि दे सपोर्टिंग ईच अदर अभी आपने इस चीज के बारे में ऑफकोर्स दोस्तों से भी बात की है जी। लोग आपको रोकते नहीं कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं एक आर्ट शो में दिखाने के लिए एंड स्पेशली एज अ सोलो आर्टिस्ट जहाँ पर आपकी थीम को बहुत आ, आ, बहुत लेंदी तरीके से डिस्कस भी किया जाएगा आफ्टर टॉक भी होगा और थोड़ा सा बैकलैश भी आ सकता है to my surprise uh, because i was talking to i was inviting some people that have a upcoming show and you know i would like you guys to be there and, and i'm talking about the educated class here right the class which is well traveled and so i was usme telling, bhi aksar is baat ko lekar kaafi so tanqeed hoti hai hamare moashre no so tanqeed hui nahi because they had no idea what it was <laughs> so okay. to my shock hum itne indifferent hain About our own society के हमें लगता है कि मार्जिनलाइज कम्यूनिटी है ही नहीं पाकिस्तान में सो एवरी वन थिंग्स के जो हम हैं बस हम ही हैं सो वेन आई टोल्ड देर इज अ मार्जिनलाइज कम्यूनिटी इज लाइक वट इज दिन मी सो दे डेंट नो एंड देवर नॉट और पढ़ी लिखी क्लास थी या अपेरेंटली सो टू माई सरप्राइज आई वॉज शॉक सो दैन जब मैं आर्टिस्ट स्टेटमेंट लिख रहा था सो मुझे आई वॉज अज्यूमिंग के हर किसी को पता होगा and but apparently not so when i was writing the artist statement i had to explain it so jo aam log hain jo hamari masses hai unko samajh aaye ke hamari community mein aisi community bhi hai jo ke accept kar rahi hai ghut kar reh rahi hai bilkul absolutely acha emer aapka jo art ka style hai what is it mera style of work hai kafi zyada time log mujhe kehte hain puchte hain ki aapka style kya hai kaam karne ka ji I don't have a label for it. If you ask me, I can't say कि ये रेनेसा के जमाने का काम है या ये मॉडर्न वर्क है कंटेम्प्री वर्क एंड ऑल बिकॉज आई पर्सनली डोंट वॉन्ट टू लेबल इट बिकॉज आई पेन वर आई वॉन्ट आई फील आई मीन आई फील अराउंड वट्स हैपनिंग आई पेंट इट ऑन कैनवस सो बट नॉर्मली मेरा जो काम है दैट्स उर्दू कैलीग्राफी इंस्पायर्ड शेप्स सो वो जो सारी लाइने लगी हुई हैं ऊपर वो सारी एक एक कहानी लिखी होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक की तो वो उर्दू के वो लफ्स जो स्टाइलाइज्ड मैंने अपने स्टाइल में किए हुए हैं बाय द वे ये कोई खात इस का नहीं है ये मैंने अब खुद डेवलप किया हुआ है सो वो खत जुड़ के एक शेप बनाती है सो या सो वो जो कहानी है वो एक सोसाइटी की है या किसी टॉपिक की है और वो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्जिनाइज कम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ तो वो ये है कि वो मार्जिनाइज कम्युनिटी को ही अपनी कहानी पता है या अपने इश्यूज़ का पता है या अपनी खुशी का पता है वो आप जैसे मेरे बाहर के जो लोग हैं उनको नहीं पता होगा सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द कैनवस इज अबाउट यू विल लुक एट अ वेरी वेरी प्रिटी पेंटिंग आर्ट वर्क ऑन द वॉल बट यू वुड नॉट नो वट वट द स्टोरी इज बिहाइंड इट अनलेस द पर्सन हु हैज़ इट विल टेल यू इज द सेम वे हाउ अगर हम किसी मार्जनाइज कम्यूनिटी के बंदे को या बंदी को मिलेंगे वी वुड नॉट नो वट्स हैपनिंग बिहाइंड दोज क्लोज डोर्स अनलेस दैट पर्सन विल वेलकम अस इन टू दिस सेफ स्पेस सो दैट्स द काइंड ऑफ अच्छा कैलीग्राफी इंस्पायर्ड है ये आज मेरे लिए एक नई चीज दरियाफ्त हुई आपके आर्ट से मुताल जी सो या आई बीन कैलीग्राफी से आपको यानी कि बहुत लगाव है आई लव द उर्दू कैलीग्राफी की शेप्स मुझे लगता है कि वो बहुत फ्लटेशियस है बिकॉज जब आप लिख रहे होते हैं वो एक फ्लो में जा रही होती है जैसे इंग्लिश लिखे रोमन अल्फाबेट्स वो एंगुलर है राइट सो उर्दू एंगुलर नहीं है वो एक बड़ी कोई फ्लो में चलती जाती है बस जैसे हाँ जैसे कि वो एक कोई कोई शेर व शायरी करें या कोई शेर पढ़ रहे हैं और एक खूबसूरत है सो सो वहाँ से एक 
यू नो एक ऐसा ऐसा स्टाइल डेवलप हुआ और एंड इट हैज अ रीजन आप जब उर्दू लिखते हैं आपकी उर्दू कैसी है अम वेल लिखने में वेल आई वाज व्हेन व्हेन आई वाज यंग सो मेरे मी से मुझे बड़ी मार पड़ती थी कि तुम सीधी तरह लिखो ऐसा लगता था तुम मेरे टूटे हुए हाथों से लिख रहे हो अभी भी मेरी वालदा जो है वो मेरी क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है वो मुझे अक्सर कहती रहती है वो कभी मैं स्टूडियो में पेंट कर रहा हूँ आती है तो वो मुझे कहेंगे कि सही तरह से करो ये ये सही नहीं तुम कर लेकिन इसका मतलब ये आपके काम को बहुत पसंद करती हैं हाँ शी लाइक्स इट एंड एंड शी अगर वो इंटरेस्ट हाँ, ले रही हैं इसका मतलब है कि वो फीडबैक दे रही है तनकीद भी कर रही है तो और वो मेरे से पूछती भी है सवाल पूछ रही है इस कहानी की क्या इस पेंटिंग की क्या स्टोरी है अच्छा वो एक्चुअली वो बैठ के वो इंटरेस्ट दिखाती हैं सो मेरी सबसे पहली ऑडियंस मेरी वालदा होती है एंड वो बैठ के मुझे कहती हैं अच्छा यहाँ मैं कोई बिकॉज कभी मेरे पेंटिंग में फिगर्स भी होते हैं जो एब्सट्रैक्ट होते हैं वो कहती हैं इसमें कोई फिगर नज़र नहीं आ रहा एंड एंड आई लाइक ओ अच्छा सो मेक सेंस आई नीड टू फिक्स इट इफ शी कॉन्ट सी इट दिन आई मीन आई टू नीड टू फिक्स हालांकि उनका आर्ट का कोई बैकग्राउंड कोई भी नहीं नॉन शी शी इज अ होम मेकर बट शी इज टेकिंग इंटरेस्ट इन यूर आर्ट अच्छा फैमिली ने शुरू में सपोर्ट किया आपके आर्ट को कि नहीं I think my family supported me as an artist than more than I supported myself. Yeah, so I think maybe I'm the only artist who Because aksar bachon ko discourage kiya jata hai ki art ki taraf mat jao. Yeah. Khaoge piyoge kaise jab bade ho jaoge. My parents, my elder brother, he wanted me to go to an art school. My parents wanted me to go to an art school. My school wanted me to go to an art school after A levels and I refused and I said I don't want to go to an art school. I want Why? to go, I want to go to business school. Kyu? I was like, I just don't want to die hungry as an artist because. Yeah, sir, mother, I'm saying, and you're here. So we're saying that my story. You have reversed it. So my story. Reverse role. Yeah. So they're like, no, 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 and then i thought okay so you know a koi agar paise kharch rahe meri art ke but they mean they really, really love it and i should not waste my talent acha koi afsos hota hai is baat pe ki agar us waqt family ki baat sun leta aur art school chala jata to shayad kuch mukhtalif hota hai zindagi mein nahi no i think uh, because maine a levels art tak padha tha so jo ki maine england se padha tha wo kafi extensive hota hai wahan pe art yeah. तो जितनी भी सारी बेसिक्स थी वो मेरी सारी कवर हो गई थी सो इन साइड ऑफ गोइंग टू एन आर्ट स्कूल एंड स्टडिंग फॉर अनदर फोर इयर्स और थ्री इयर्स आई लर्न एटलीस्ट आपके पास एक आई हैव मोर टैलेंट आपके पास एक डिग्री है जो ऐसी डिग्री है जहाँ जिसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड देन योर बिजनेस एक्यूमन गेट शार्प बिल्कुल एब्सोल्यूटली सो आई थिंक वर एवर आई लर्न इन बिजनेस स्कूल आई ऑल्सो अप्लाई टू माई आर्ट Right. Like for example, I need to know मेरी target market क्या है I need to know मेरा topic क्या है I need to know के research करनी है तो कैसे करनी है So you know the business of art? आप I mean not really मेरी family ये अभी भी कहती है कि तुम artist ही हो you're not a business man. लेकिन artist कभी businessman हो ही नहीं सकता। यही है because I will I will paint and then I am very bad at selling art. Hmm. So I work with different galleries and I let them do the business of art. ये थोड़ा सा मिसचीवियस सा सवाल है इसलिए मुझे अक्सर होता है कि लोगों की ज़रा आदत है ना पाकिस्तान में खास कर ज़्यादा कि डिस्काउंट दे दें थोड़ा कम कर दें तो आई एम श्योर पेंटिंग लेते वक्त भी लोग थोड़ी सी तो बहस करते होंगे बहस नथिंग बहस तो फिर भी चलो आपके मुँह पे करते हैं देर आर बीन टाइम वेन पीपल हैव बॉट पेंटिंग एंड थ्रू अ गैलरी एंड देन अगर लेट से अगर दस की पेंटिंग है 
तो उन्होंने सिर्फ आठ हजार ही दिए कि जी बाकी मैंने डिस्काउंट ले लिया मैंने खुद ही ले लिया खुद ही डिस्काउंट ले लिया और वो लोग आपको जानते थे आई थिंक सबसे ज्यादा डिस्काउंट वही लोग मांगते जो आपको जानते हैं I mean someone who doesn't know you would never ask and for it. And it is so call. wrong ke kyunki aapko apne doston ko support karna chahiye unke kaam. Absolutely. And I think is dost ke taur pe rishte khair rishtedaron ko to chhod hi de. Dost ke taur pe at least aap ye mujhe lagta hai ki aap is tarah support kare ki discount na mange. Mujhe lagta hai ki even as as like discount ke alawa mujhe lagta hai ki support ke alawa bhi uh, I find it offensive. It's very offensive. Ye artist hai wo itni mehnat kar raha hai and he's put in heart and soul in that one piece. एंड आप उस पर भी आप अगर डिस्काउंट मांग रहे हैं पेनफुल और स्पेशली अगर बिकॉज आर्ट इज अ लग्जरी गुड राइट ओनली रिच पीपल बाई आर्ट मोस्टली सो दे विल हैव अ मैसिव हाउस ह्यूज हाउस जो कि लाखों करोड़ों रुपए के घर बनते हैं आजकल और वो सैनिटरी एक सिंक बाथरूम में आपकी पेंटिंग से ज्यादा शायद महंगी हो वो इटली से आ रहा होगा या कोई कोई फ्रांस से आ रहा होगा कहीं से आ रहा होगा दे विल स्पेंड अलॉर मनी होता है but when they want a painting from you they like acha bahut mehangi hai and it's something which is made from hand and which has phir ye wohi log discount mangte hain jinko art ki qadar nahi na absolutely but i mean it i mean it just surprises me ke wo paise ka masla nahi hai it's not they don't have money it's just maybe aadat samajh bhool gaye aadat samajh bhool gaye aur wo sirf painting isliye lagani hai ke ghar bana liye bada painting lagani hai lekin art ki koi qadar nahi बस उनको एक मैं फिर उनको कहता हूँ कि आप ऐसे करें कि आप मेन मार्केट से जाके आप खरीद रहे हैं पेंटिंग जो कि रेप्लिकाज मिल रहे हैं आई मीन जरूरी नहीं है कि बिकॉज वो भी आर्टिस्ट ही बेचारे बना रहे हैं तो वो वहाँ पे भी आप एक अफोर्डेबल आर्ट आपको मिल जाएगी आपने दीवार भरनी है तो आप वहाँ से ले लें बिकॉज दिस इज अट पीस दिस थॉट बिहाइंड इट दिस कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट दिस रिसर्च डन बिहाइंड इट एंड अच्छा अहमर पाकिस्तान में अब आज के जमाने में आज के दौर में क्या आपको लगता है अब आर्टिस्ट की कदर होना शुरू हुई है पहले से बहुत बेहतर है बेहतर है लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं मुकम्मल बिल्कुल भी नहीं लाइक फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ एंड इफ आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एज एन आर्टिस्ट तो जो इज्जत मिलती है वहाँ पे वो रिस्पेक्ट लेवल ही अलग वो फर्क है मैं खुद बिकॉज आपको आदत नहीं रहती ना पाकिस्तान में रह रहे आप किसी को आर्टिस्ट है तो वो सबसे पहले वो अच्छा है गरीब सा है ये तो जैसे क्या बात कर रहे हैं तो वो लिफ्ट ही नहीं कराते आपको बिल्कुल पाकिस्तान से बाहर आप चले जाए वही हालांकि शायद आप बहुत सारे और लोगों से ज्यादा पैसे एग्जैक्टली या एब्सोल्युटली बट अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाए कहीं पे भी आप टेल देम यू आर्टिस्ट एंड दे गेट बट जिस तरह से आपको आपको ट्रीट किया हैं. जाएगा जैसे like, जैसे फॉर फॉर अभी रिसेंटली आई वाज इनवाइटेड टू द द जर्मन जर्मन एम्बेसी नेशनल डे सो 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 दे ड्रेस कोड इट हैड बी फॉर्मल स्पेसिफिकली टोल्ड मी कि यू 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 डोंट हैव टू फॉलो द ड्रेस बिकॉज़ मेरा मतलब कि उन्होंने इतनी इज्जत दी कि आप उन्होंने कहा कि आप आर्टिस्ट हैं तो आप जिस तरह आप आना चाहते हैं दैट्स दैट्स जस्ट फॉर यू एवरीवन एल्स वाज वेयरिंग सूट्स दैट्स व्हाई इट्स अ प्रिविलेज सो आई मीन इट अ ब्लैक टाई अफेयर हां अगर आपको इस तरह दावत दी जा रही है तो यानी कि आपको बहुत इज्जत दी जा रही है और आपको एब्सोल्युटली हास ट्रीट किया जा रहा है एंड देन व्हेन यू टेल देम यू आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट यू योर स्टोरी व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू एंड देयर फैसिनेटेड and they and it and it seems genuine too ye nahi lagta ke jaise pakistan mein hum bas khana puri acha okay theek ho aap artist hain okay asal mein kya karte hain aap you know i also get this question all acha to must be really hard breaking hai mai on ye to mazak mein baat kar rahe hain lekin dil toota hoga of course i mean it is and and you know because yahan pe kafi log ek to art ko professionally lete bhi nahi hai aur aur yahan pe as a artist hona as a professional artist hona bhi mushkil bhi hai क्योंकि यहाँ पे आ, उस लोग को सीरियसली नहीं लेते हैं सो so, इसलिए जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान में वो सब बाहर जाके शोज करना चाहते हैं और कर, कर रहे हैं आपका कोई ऐसा इरादा बाहर एग्जिबिट करने का अभी मैंने पिछले साल अमेरिका में आ, शो किया था लेकिन शो कमिंग इन यूरोप सो इट्स ट्रेवलिंग शो Uh, so that's happening, and then I'm also in talks with another gallery in America for uh, this coming show. वो बहुत so, अच्छा रहेगा सो so वो एक ये भी फायदा होता है कि वहाँ पे नहीं तो करंसी चेंज की वजह से भी बहुत फायदा होता है बहुत ज्यादा और उसके अलावा से ये भी है कि वहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यू मिलती है नॉट जस्ट 
और appreciation बहुत ज़्यादा। Absolutely, they take you more seriously. Like for example, अभी पिछला art show था, it was not just about money. So I sent them, uh, they saw my work and they loved it. और वो एक बस रजाई का cover था. And they loved it. And they said we want to be, you know, we want you to be part of our show. And then we want this piece. Or and then everyone was making fun of me. He's like, क्या मतलब रजाई तुम देख रहे हो वहाँ? अमेरिका की गाली में। तो रजाई रज़ हाँ रजाई की तरह देख रहे होंगे ना उसे। But उधर उसे इस art piece देख रहे हो। और वो उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरह से display किया। People were fascinated. They wanted to talk about it. And or naturally there was a concept behind it. It was about forced marriages in Pakistan. That how कि हाँ हम शादियों में जो हेज देते हैं और उसमें रजाई का भी एक हिस्सा होता है एलिमेंट होता है कि वो भी जाने ये not talking about the high class people I'm talking about the masses generally जो most of the population so that spoke about that so it was again उसके अंदर भी मैंने अपनी कैलिग्राफी जो which is my signature style और ये जो आप two percent की बात करें इसमें भी जो हेज कोई एलियन चीज नहीं है इसमें ज़्यादा जहेज दिया जाता है काफ़ी काफ़ी अच्छा really I didn't know that I thought कि अब हम पढ़ लिख गए हैं तो I mean it's given a lot and it is expected to bring it काफ़ काफ़ी खास okay that's something I didn't know I thought कि शायद अब हम पढ़े लिखे लोग हो गए हैं तो at least इसमें नहीं जो true sense में अब देखें ना पैसा हो ना और true sense में पढ़े लिखे हो ना बहुत मुख्तलिफ चीज़ हैं तो जो असल पढ़े लिखे लोग हैं शायद उनके पास इतना पैसा ना वो नहीं मांगेंगे okay लेकिन बहुत अमीर लोग भी expect कर रहे होते हैं अक्सर मैं general बात कर रही हूँ। Okay और I'm 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 sure I'm sure कोई options कोई होएंगे कि लोग जो नहीं करते होएंगे but बहुत I'm sure कम ही होएंगे जो ऐसे होएंगे वरना normally लोग कहते कि नहीं बस हम अपनी बेटी के लिए उसी खुशी के लिए हम दे रहे हैं but they know exactly why they're giving it and they know exactly why they yeah. Taking it. Yeah. So, so यहाँ पे वही मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत. So I'm very glad you did a show. I mean, you had a piece. Yeah. On that. And 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 you know, I spoke about it and everything. Of course, for the American market, it was a bit unheard of because they couldn't really relate to it because they didn't go through it. कहते हो ये क्या कर रहे हैं? ये क्या ये कोई? क्या कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं ये? And so, but then I had to do a write up. और फिर मैंने राइट अप लिखा सो डी गाली हैड टू री राइट इट फॉर डी अमेरिकन ऑडियंस राइट बिकॉज़ इस हैड के हमें उन अमेरिकन ऑडियंस को समझाना पड़ेगा आपने तो लिख दिया जो कि पाकिस्तान में हर किसी को समझ आ जाएगी कि एक डाउरी सिस्टम है और उनको तो शायद डाउरी का पता ही नहीं होएगा कि डाउरी कुछ चीज Yet another amazing show that you're planning, which is going to be on 6 May. And I will also give you credit here for Pakistan Art Forum, which has started the opportunity. And many artists have given the opportunity, and also the audience has given the opportunity to come and see some very amazing art. So one thing I want to talk about Pakistan Art Forum here is, it's a platform, it's an unconventional platform, which is new artists promote it. It gives a platform to young Pakistani artists. Yes. So, which normally galleries don't give galleries because art is a club. Either you're part of a club or you're not part of a club. Lobbying. Lobbying. So, I wanted to sound less politically incorrect. No, what is right or wrong, what is wrong, what is wrong, what is wrong. So, Pakistan Art Forum has given that platform to so many artists, so many young artists and they have gone places. और वो वहाँ पे हर किस्म का ही आर्ट डिस्प्ले की जाती है वहाँ पे सीनियर आर्टिस्ट का भी काम होता है और वहाँ पे नए आर्टिस्ट का भी काम है वो सब वहाँ पे वो नहीं है कि जी हम सिर्फ सीनियर लोगों के बड़े यूनिक पीसेस हर दफा मैं तो जब भी जाती हूँ एब्सोल्युटली नजर आते हैं और जो अमूमन आपको हर गैलरी में so, so the credit has to be given to Pakistan Art Forum on that. Yes, and again, best wishes, best Thank of you. luck. Thank you. And I will definitely come to your show. You dekhne. must come and and you must Main buy art too. You must uh -huh. buy art too. Of course. Yeah. Of course. Yep. Thank you. And uh, just steel sculpture. I'm very excited to. See. I'm excited. I'm. I'm actually. And I really want to see it. No, that's that's my favorite piece from the show. Us sunne bhi bahut zabardast lag raha hai. So I'm I'm getting excited making it. Yes. Yeah. So I'm sure वो ही प्यार मोहब्बत जिससे जिससे आपने उसे बनाया होगा वो वैसा ही खूबसूरत होगा। Thank you so much. Thank you, Hina.